睡吧。警察在车里找到了白玉的手机，他那天去见你们之前，已经提前打开录音了，他录到了您的声音。那天发生了什么？你能说吗？我会把事情的真相说出来。小安，你出去。妈，妈，您放心吧，我会告诉您的孙子，他的爸爸非常非常。他的爷爷奶奶也非常非常的爱他，照顾好自己我们。车是你开的吗？是。认尸的时候，你才知道宋白玉死了，对吗？谁把他放到后备箱？赵东城。我不是通缉犯，我是杀人犯。我走之前，不在乎把你宰了。行了，白玉，我已经为你准备好了一切，拿上钱，带着你的老婆赶紧离开，别让老子后悔。不会的，东城，你们是哥弟俩，你再不乐意。就这一晚上，今后你们都有各自的生活。东城，这是你的亲哥，认不？认不认？认。我当然认了。这可是我同父异母的亲弟弟。白宇的车得赶紧处理吧
他那个车，还有车里边那个混蛋，我会让人送到武陵山去沉睡。记住，爸爸会给你处理好一切。总长，送你哥哥去码头，要保证你哥的安全，能不能做到？能。儿子，你就听你爸的安排吧。到了国外之后，好好照顾自己和你的家人。白玉。家人啊，经历了那么多的腥风血雨，能够站在这里就是一个很幸福的事。你们要是不愿意，那就做一晚上的兄弟。但是我希望你们胸怀更宽广一些，目光更长远，能够做一辈子的兄弟。将来，彼此可以相互的帮衬、扶持。世道艰难，以后你们就知道了。我和秦秀还有话说。这两个孩子在那儿，我还是有点不放心。你呀，你就是瞎操心。两个孩子都多大了呀？嗯。走吧。东城，去送白玉，其实就是短短的这小段路。我是希望弟弟能够认哥哥。锦绣，我心里非常清楚，白玉是不会认我这个爹的。白玉给你惹了这么多的麻烦，你还没有怪他。我儿子。白玉，他们两个人到国外去生活，应该不是一个坏的结果。还走吗？刚才爸说，你都有老婆了。对啊。孩子马上也生了，接下来我们要考虑什么呢？我们要想的就是我们今后的生活。你在哪儿，我在哪儿。搬过来。这间大屋子盖的时候，就是为你准备的。可是这么多年了，一点没有家的感觉，因为没有我的味道。好，这个破家我就把它拆了，因为没有你的味道，我要盖一个属于你自己的，完全完全属于锦绣的一间大房子。这儿啊，是真脏。我不想让我的孩子在这种环境下长大
你说的对，的确太脏了。白宇，哥，以前对不住了，咱们两兄弟也包一下吧。马上就要各奔东西了。为了你，我做什么都愿意。我等了太久了，我有一种巨大的幸福感。真不懂啊！你被保护的太好了，我负责挣钱，你负责赔钱。你呀，真没脑子干这事。现在是你的歌声，你的琴声，你的身影。好久没听到你的琴声了。宋白宇，宋白宇。肖邦的夜曲有什么好？太过分了！要不就《天鹅之子》。词叫什么 ？Surprise， <笑>准吗？试试。
就是因为犯罪，才造成了这么大的悲剧。这是我的人生，丫头。我像你这么大的时候，爱上了赵云，后来就有了白玉。我老公给了我一个不可能实现的梦。就为这个，我跟他干什么都行。当我在公安局看到白玉的时候，这个梦碎了。但是我知道我的孙子需要我，我要把白玉应该得到的拿回来。你们知道那些线索，也是我一点一点透露给你们的。你们顺着这条线索，找到了赵东城。我也感动了赵瑞，让他认了杀人这事儿。我想得很清楚，我只要把温婉送走，我哪儿都不去。我清楚知道，跑到哪儿都没用。我好好努力，争取减刑。出来之后，我可以好好带我孙子，看着他长大成人。顺便说一句，刚才温婉说的不对，他说白宇。不想让他的孩子像他那样的长大。我可以告诉你们，我在那么艰难的情况下，把他培养的如此优秀。白宇在你们眼里是罪犯，在我的眼里，他是我这一生最大的骄傲。至于我和赵瑞。是命运把我们变成这样的。嗯。
其实，刚才你听的那段录音，不是宋白宇死之前录的，是宋白宇手机里面以前录的你唱的这首歌。一群狡诈的家伙，说就说了。我卧室的大衣柜里有个暗格，里面有个 U 盘，记录着我们所有生意的交易网。好了，今天就到这儿吧。想告诉赵瑞一句话。他毁了我们的梦。销售记录查到了，这一批的生产日期是在春节以前，也就是宋白鱼死之后。而且这个假发套的证据是赵瑞伪造的，正好跟宋锦绣的口供合得上。这就都串起来了。而且宋锦绣交出的 U 盘里东西实在太多了，这些啊只是一部分。真相终于要水落石出了，辛苦了。嗯。韩江市中级人民法院刑事判决书。公诉机关：韩江市人民检察院。被告人宋锦绣犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身；犯走私文物罪，判处无期徒刑，并处没收个人全部财产；决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。被告人赵瑞犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。犯走私文物罪，判处无期徒刑，并处没收个人全部财产；决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。被告人赵东城犯故意杀人罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；犯走私文物罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五十万元；决定执行无期徒刑。剥夺政治权利终身，并处罚金人民币五十万元。被告人温婉犯包庇罪，判处有期徒刑两年，缓期三年执行。知道为什么今天把你叫来吗？知道，入额前谈话。没错。林兰，你跟着邱检察官已经工作了一段时间了，能适应吗？领导放心，能适应，保证努力，不拖大家后腿。<笑>先别着急表决心嘛，请坐。嗯、小林，我想问问你。你为什么想成为一名检察官？可能这个问题很多人都问过你。我今天不想听你说那些套话，我只想听听你说说心里话。那个，没关系，畅所欲言吧，不要有什么顾忌。那我就跟您说实话吧，我刚开始进检察系统。其实是为了我爸爸的事儿，但后来深入工作之后，我觉得
，这是一份很神圣的工作，不是嘴巴上说的那种，是发自内心的。能成为法律的捍卫者，我十分荣幸。能让那些犯罪的人绳之以法，让那些受害者还有他们的家属得到公平公正的对待，这种满足感，我觉得很难拿语言来形容。说得好。那你有没有想过？你当初为了个人的目标进入咱们检查系统工作，你其实也希望能够实现司法公正，希望法律的尊严得以捍卫。小林啊，法律不仅仅是冷冰冰的东西，它是有温度的。我们司法者工作的终极目标，是落实到人本身上的。这句话怎么好像听人家说过？林远好，我相信这几年的工作，你一定对这句话有了更深的理解。林兰同志，检察官的工作同技术工作有着很多相同的地方，但也有着巨大的不同。我希望你可以在以后的道路上不忘初心，不惧艰难。记住，要对得起你胸前的这枚剑徽。恭喜你，正式成为检察官。谢谢赵处，欢迎新同志。谢老钟。伤感的话呢，我就不多说了。祝我们的林检察官在新的岗位上一帆风顺。谢谢严处，好好干。好，恭喜你啊，林大检察官。上岁数了，好好保养自己。你这句话挺过分的啊，不过说的有道理。爱你。大狼哥，我把这些年想跟你说的、没好意思跟你说的话，我都写在这张纸上了。表白呀！防止电信诈骗十条小 tips。反正从今天开始，我这聪明的小脑瓜子就不跟着你了，怕你上当受骗，以后就靠他提醒你了。哎，路基贼呀！你觉得真的是？陈峰哥，这是我自己写的一本书，虽然卖的不是特别好，但是内容还是不错的，请汇存。不过挺厉害的呀，我出去好好给你推广推广。行，谢过了啊。我给你嫂子挑了一下午给你选的。嗯，这个我不敢收呀。这这，粉净不值钱，寓意好啊。你等着。什么寓意啊？招桃花啊。这个适合他。你别替他想这事儿。还有我，山峰大哥，你一直是我的榜样。你走了，我会很想你的。小小礼物不成敬意。谢谢。嗯。哎呀，我也带一份礼物来，不过呢，这是给大家的。这是小罗记者拍的，我看了非常有意义，就从公安那边特意拿过来洗出几张来，大家都看一看。我看了这照片啊，我才知道你们在现场啊都是什么样子啊，林兰。我就希望呢，你能够常回咱们技术处来看看，心里多想想技术处的好。燕处，你说什么呢？咱们技术处本来就很好。我自从来了，就知道没有错过。还是那句话，希望大家在未来的日子里，不忘初心。砥砺前行，好吧，好吧，加油！咱们抓紧布置一下吧，啊啊！来，给林检察官布置一下现场，来来，准备准备准备起来。准备我们俩就一张合照，怎么着？撕你一半？送你了。还挺大气的，不过你确实也没送我礼物。你之前是不是也走过这套流程啊？现在还想回去当检察官吗？
。其实我刚回到检查技术处的时候，我心里是憋着一口劲儿的，我就想要证明我自己，然后回到原来的岗位上。那现在呢？现在，现在我觉得挺好的。通过自己手上的技术，支持检查办案工作，从而维护司法的公正和客观。我觉得，现在这种成就感，不亚于我做检察官的时候。说的挺有道理。您技术人员，走一趟吧。走吧。是林助理了啊，而是名副其实的检察官，替你高兴。什么叫经过不让训练啊？我大哥那是手握正义之剑，捍卫司法尊严的女人。哎，你们还别说，被山东大哥这么搞一下，搞得我都特激动。哎，你说我要不要也攻克一下这法考，然后拿一下这个员额，改名，跟林兰一块儿并肩作战？哎，你就算了啊，这可是验出了大宝。必须好好镇守技术处，对不对？嗯。哎，哎，于航啊，你说这林兰马上就走了，这么大一房子，你自己一个人住，要不要我晚上过来给你疏导疏导心理呀？你滚一边去！谁说二林组合一定要解散了？燕处不是希望你重返原额吗？对啊，这事儿你出手不十拿九稳。这不是你一直想干的事吗？回去当检察官。你明天啊就要入阁宣誓了，你就别操心我了，行吗？这检察官日子可不轻松啊，是吧？检察官助理，是检察官，那明天才是。行了，来举杯吧，来，为了捍卫司法公正，为了林队长，敬我们韩监组，敬法医，敬司法心理，敬电子数据。那那那，请上下啊。敬技术处，干杯！干杯！我是中华人民共和国检察官。我是中华人民共和国检察官。我宣誓。我宣誓。忠于国家，忠于人民，忠于宪法和法律。忠于国家，忠于人民，忠于宪法和法律。忠实履行法律监督职责。忠实履行法律监督职责。恪守检察职业道德。恪守检察职业道德。维护公平正义，维护公平正义，维护法治统一，维护法治统一。宣誓人刘鹏，宣誓人李思轩，宣誓人丁林，宣誓人林兰。进来。怎么了？去上班呢？对啊。我申请了，留在韩江市。要约到一个合适的技术员，还是挺难的。你呢？考虑的怎么样了？嗯，我也决定了，我不重考了。我呀，想要继续留在这儿做技术工作，毕竟遇到一个合适的检察官也不容易，对吧？什么意思啊？这以前吧，老蹭你的车，今后这个头盔就是你的了。心事静默如谜的深渊，选择光明就勇敢刺破黑暗。
真相在眼前。